வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெய ஜெயலலிதா அன்னாருடைய மரணம் அந்த அப்போலோ தினங்கள் யாரையும் பார்க்க விடாதது இட்லி சாப்பிட்டாங்க சட்னி சாப்பிட்டாங்க இப்படி கதை விட்டது இப்படி எல்லா கருமத்தையும் வந்து இந்த தமிழ்நாடு டெரிட்டரிக்குள்ளவே முடிச்சிடுறாங்க இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே அது இந்த சப்ஜெக்ட்டு தீயா பற்றி எரியும் போதே என்னுடைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்து பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் வந்து வீடியோவாக போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸ்டேட்டஸாக போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது நம்ம இந்த அரசியல் சாசனத்தில் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து என்னடான்னா இந்த கார்பரேஷனுக்கு கம்மி முனிசிபாலிட்டிக்கு ஜாஸ்தி அவ்வளோதான் வந்து இந்த முதல்வராக இருந்தவர்கள் எதையாச்சும் பெருசாக சாதிச்சிருந்தாங்கன்னா அது வந்து அவங்களுடைய அந்த தனிப்பட்ட செல்வாக்கு அந்த ஃபேம் சரிஷ்மா அதை வச்சு ஏதாவது காடாக கிழிச்சி இருக்கலாமே தவிர ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது இப்போ அப்படி இருக்கும்போது இந்த அதிமுக அதிமுகங்கிறது வந்து என்னடானா எப்பவுமே வந்து ஒரு பக்கடை மாதிரி ஒரு காலத்தில் வாத்தியார் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் வந்து எவனுக்கும் வந்து சொந்த மூளையோ ஒரு தனிப்பட்ட இதுவோ கிடையாது இப்போ அதுவும் இந்த சசிகலா சசிகலா கேஸெல்லாம் வந்து என்னடான்னா இது இந்த ஜெயலலிதா வந்து ஒரு கிரானிக் சுகர் பேஷண்ட்டு அது முட்டி வலி வந்து அதுக்கு வந்து அக்குபங்கர் டாக்டரை பார்த்துருக்காங்க அதான் அவங்க அறிவு இது எங்கே குறி சொல்கிறான் எங்கே மை வைக்கிறாங்க எங்கே கழுப்பு எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி லெவல்லே போயிருக்கு அந்த சசிகலா அவனுடைய மென்டாலிட்டி இதில் ஜெயலலிதா அவனுடைய மென்டாலிட்டி கூட இந்த கருமந்தான் இருக்கும் இதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது இப்போ எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளவே முடிக்கிறாங்க இந்த பஞ்சாயத்தை ஆனால் என்னுடைய பாயிண்ட் வந்து என்னடானா இப்போ இதே ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு தலைமைச் செயலாளர் சேம்பரில் ரெய்டு நடக்குது இந்த மத்திய ரிசர்வ் படை பாதுகாப்போட இப்போ இது இதை விட்டுருங்க இது ஆச்சும் பரவாயில்ல ஜெயலலிதா உயிரோடு இல்லை அதுக்கப்புறம் நடந்தது ஆயா இருந்திருந்தா பாயா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு டைலாக் விடுவானுங்க அட கலைஞர் காலத்துலேயும் எடுத்துக்கோங்க அண்ணாதுரை பெற்ற மெஜாரிட்டியை விட சூப்பர் டூப்பர் பம்பர் மெஜாரிட்டியோட கலைஞர் வந்து உக்காரது மத்திய அரசு நோண்டி நொங்கு எடுத்துருச்சு அதான் இந்த அரசியல் சாசனத்தில் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ என்னுடைய பாயிண்ட் வந்து என்னடானா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ மோடி இவர் வந்து நம்ம தலை அஜித் மாதிரி பில்லால் சொல்லுவார் பாருங்கள் என்னுடைய ஒவ்வொரு செகண்டையும் நான் பிளான் பண்ணுறேன்னு அந்த மாதிரி கேஸும் மோடி இப்போ அவருக்கு வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் அது கூட்டணி வச்சு வந்தாங்களோ அது என்ன கருமமோ பம்பர் மெஜாரிட்டி தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஆப்பு அது அந்த ஆளுக்கு ஊற்றிக்கிட்டே இருந்திருக்குமா இல்லையா ஒன்று ஜூனியர் விகடன் ஜூனியர் விகடனில் வந்து ஒரு முறை இந்த கழுகார் பக்கங்களில் தான் நினைக்கிறேன் பார்த்தேன் அதாவது மோடி ஷாப் வந்து ஆயாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி விசாரிக்கிறாரு உடம்பு எப்படி இருக்குது இன்னும் மந்து சாப்பிட்றே இன்னும் இது டயட் சாப்பிட்றே அப்படின்னு கேட்டாரோம் கேட்கும்போது இந்த அம்மா எதுதோ சொன்னாங்களாம் சொன்னோன்னா ஐயோயோ இதெல்லாம் தப்பாச்சு நான் வந்து குஜராத்லேருந்து ஒரு நர்ஸை அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு அனுப்பிச்சாங்களாம் அந்த நர்ஸை வந்து ஒரு சின்ன கேப்லையே கார்டன்லேருந்து விரட்டி விட்டுறாங்க இப்போ அன்னைக்கு இருந்த ட்ரெண்டுக்கு நாம் என்ன நினைப்போம் சரி சசிகா வந்து ஆயாவை முடிச்சிடுறதுக்கு பிளான் பண்ணிடுச்சு போல் மோடி ஷாப் தான் வந்து அங்கேருந்து ஒரு தேவதையை அனுப்பிச்சு காப்பாற்ற பார்த்தார் போல் அது பிடிக்காமல் இந்த சசிகலா வந்து இது இது இப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் இது அதாவது அடிமை இதில் வந்து ஜெயலலிதா சசிகலாவுக்கு அடிமையா சசிகலா ஜெயலலிதாவுக்கு அடிமையான்றது அது வேறு கதை 
இந்த அடிமைங்க வந்து எப்படின்னா இன்னொரு அடிமையை அனுமதிக்க மாட்டாங்க அப்படி இந்த சசிகலாவனுடைய மென்டாலிட்டி அதாவது ஜெயலலிதாவனுடைய அண்ணன் ஃபேமிலி ஆயா ஃபேமிலி தாத்தா ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஜெயலலிதாவை வந்து ஒரு இருட்டிலேயே வச்சுக்கிட்டு இந்த அம்மா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தது போல் அப்படி நாமெல்லாம் நினச்சோம் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் மாற்றி யோசிங்க ஒரு வேளை மோடி சாப் அனுப்பிச்ச நர்ஸு தப்பான ஆளாக இருந்தா தப்பான நோக்கத்தோடு வந்திருந்தா இப்போ இந்த சசிகலாவுக்கு ஜெயலலிதா விட்டால் நாதி கிடையாது இப்போ இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கிலே பார்க்குறேன் ஆயா உசுரோடு இருந்த வரைக்கும் தீர்ப்பு வரல ஏதோ தெரியாதனமாக அந்த குன்ஹா ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்துட்டாரு என்னாச்சு குமாரசாமி உடனே ஸ்டே கொடுத்துட்டாரு ஆயா மறுபடி சீம் ஆயிடுச்சு இப்போ அப்படி இருக்கும்போது ஜெயலலிதா இல்லாத தன்னுடைய நிலை என்ன ஆகும் அப்படின்னு மாட்டு மொழிக்கு கூட தெரியும் சசிகலாவுக்கு தெரியாதா அது முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்தது இப்போ இந்த அம்மா வந்து அட்மிட்டில் இருக்குது யார் யாரோ வராங்க சென்ட்ரல்லேருந்து வராங்க அது என்ன என்ன மருத்துவம் அது இது டெல்லி டெல்லி எய்ம்ஸ் டாக்டர்லாம் வராங்க இவர் நம்ம சென்ட்ரல் ஹோம் மினிஸ்டர் கூட வந்தாப்பில் யாருமே வந்து அந்த அம்மாவை பார்க்கல கவர்னர் அவ அது ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நான் கண்ணாடி வழியாக பார்த்தேன் அந்த அம்மா இப்படி தம்ஸ்அப் காட்டுச்சு அதுக்கெல்லாம் எந்த ஆதாரமும் கிடையாது எல்லாமே டகுலு சரி இருக்கட்டும் இப்போ ஃபைனல் இங்கே வந்து இந்த கான்ஸ்பிரசியில் சென்ட்ரலுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது இதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட்டு அதுக்கான ப்ரூஃபை தான் வந்து நான் கடைசியில் சொல்ல போகிறேன் அதாவது செய்திகள் தனித்தனியாக இருக்கிற வரைக்கும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வராது அதை வந்து ஒரு ஆர்டரில் கொண்டுட்டு வரணும் அப்போ தான் இப்போ இப்போ இந்த வந்து இந்த அடிமைங்க இந்த எடப்பாடி ஓபிஎஸ்ஸு இவங்களெல்லாம் வந்து ரெண்டு ரெய்டை விடுறது பேசி பார்க்குறது மசியில் என்ன ஒன்று ரெண்டு ரெய்டு விடுறது இப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இது கேஸ் ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது பூட்டை உடச்சி திருடுவேன் பூட்டை திறந்தே இருந்தாலும் உடச்சி தான் திருடுவான் அது பிஹேவியர் அது அந்த மாதிரி மோடியினுடைய சைக்காலஜி வந்து ரெய்டு விடுறது இது ஆயா இருந்தப்பே விட்டு பார்த்தார் ஆயா மசியில் ஆயா வந்து அழுகுணி ஆட்டம் ஒய்யால் ஆமாட அப்படிங்கிறது அதில் அந்த ஆள் வந்து கடுப்பாகிட்டு கொஞ்சம் பேக் ஆன மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் வேறு ரூட்டை பிடிச்சாப்பில் இருக்குது இந்த குஜராத்து நர்ஸு இதெல்லாம் இப்போது ஃபைனலாக இதெல்லாம் எங்கடா வந்து நிற்குதுன்னா ஆயாவுக்கு வந்து எம்பாமிங் பண்ணாங்க பாருங்கள் ஒரு அம்மா சுதா சேஷையன் அந்த அம்மா வந்து டிவியில் ஆன்மீக சொற்பொழிவெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஆஹா ஆ சரி அந்த எம்பாமிங் பண்ணுறதுக்கு எங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகுமா இந்த அம்மா வந்து கிட்டஸ் ரிக்கார்டு சரி இருக்கட்டா இது அதாவது வந்து எம்பாமிங் பண்ணது எப்போ அது ஒரு பெரிய மில்லியன் டாலர் கேள்வி அது வந்து முந்தின நாளே ஆரம்பித்தாங்களா இல்லை அன்னைக்கு ஆரம்பித்தாங்களா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அவரை ஆரம்பம் சாமி சம்மன் அனுப்பிடுவார் அந்த கருமெல்லாம் நமக்கு இருக்குது இது எதுனா அரெஸ்ட் வாரண்ட் அனுப்பிச்சா போகிறோம் அது வேறு கதை ஏன்னா அவங்க செலவில் கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க ஒரு பக்கம் இந்த எம்பாமிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கின்னஸ் சாதனை படைத்த இந்த அம்மாவை வந்து ஒரு மருத்துவ கல்லூரிக்கு வைஸ் சான்சலராக போட்டிருக்காங்க வைஸ் சான்சலர்ன்றது யாருடைய ஜூரிஜிக்ஷன் கவர்னருடைய ஜூரிஜிக்ஷன் கவர்னர் யார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு வச்ச பொம்மை இப்போ கூட்டி கழிச்சு பாருங்கள் கணக்கு கரெக்டாக வரும் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்